<clears throat> Let's see. Hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello. How are you doing today, guys? I bet you're doing pretty good because we didn't come to class on Thursday. We didn't come to class on Friday. So you had like this um, vacation uh, or what we call it, we call it a bridge <laughs> in Salvadoran. So I get, I can imagine that you feel pretty good, right? Because you had a lot of time to rest. You, uh, did, you, did you go to the parades? Did you go to the, uh, <clears throat> did you enjoy the, the holiday? Teacher. Excellent. I, I read I read in my vacation. Oh, in that's my good. Holidays. That's very good, Jenny. Yes, we need some rest too, right? It's not all about going to work, it's not all about going to parties. We also need to get some rest sometimes. So that's really good. That's yes. excellent, Jenny. Yes. <laughs> very good. Yes, I did the same actually. Well, I had to work, I had to work on uh, Thursday and Friday, uh, I just watched uh, some of the parades on on internet. Right, I didn't went to the inter uh, to the parades, but it was really good. Actually, it was it was good. I liked it. Okay, guys. So, ¿y qué tal? Eh, ¿Cómo eh, cómo les fue, guys, con la actividad que teníamos? De, ¿Pudieron completar todo la semana pasada? No, no tuvieron ningún problema. No, no, no hubo problema. Ya, bueno, yo ya la completé. La, la, lo que teníamos que haber subido a la sección 2, pero... ¿Sí? ¿Sí? Ajá, sí. Todo bien, gracias a Dios. No problems. Very good. Very good. Excellent, Jenny. I'm really happy to hear that. Really happy, guys. Okay, so the, just uh, some announcements for today, guys. Remember that this week we are going to have classes. Uh, from Monday through Friday, right? Because uh, since we didn't have the class last week on Friday, <clears throat> I'm sorry, as you can imagine, I'm, I'm, I don't feel so good, uh, but <clears throat> I will do the best that I can, guys. Okay, so I just wanted to say that uh, since we didn't have the class last week on Friday, we are going to have the class this Friday, okay? So let's keep that on mind. We need to be here this coming Friday, it's going to be uh, September the 23rd, and we need to be here uh, from 8 p.m. to 9 p.m., as always, right? So we need to do that. Okay, uh, <clears throat> so <clears throat> what are we gonna do today, guys? Uh, today, uh, we're going to be talking about some new information, and I can see that some of you already started working on these things, so, uh, but you know, for those who didn't start with the topic yet, uh, we're going to uh, learn uh, something new today. And also, I would like to practice with you. That's uh, something that I really want to do. Uh, I really want to practice with you guys because, like I said uh, many times, I think that that is the, the best thing, right? I mean, I think that you guys probably want to practice too. So that's, that's what we're going to do. <clears throat> okay, guys. Uh, entonces, ahora vamos a, vamos a hacer... Eh, vamos a ver un nuevo tema, ¿verdad? Eh, para empezar la semana, no sé si tienen dudas con lo de las clases anteriores, alguna observación que quieran hacer para mí antes de que continuemos. No questions or concerns. Yes. yes, I am. I am sick. Yes, I have. Um, what? How can we say this? Eh, I have It's a short talk. A sore throat. I had a sore throat. Uh, my throat really hurts. And I also had a headache and pain basically in all my body. But here we are. Yes. <laughs> so you have a flu? I, I don't know uh, because I haven't tested for that. But I mean, I'm taking, I'm taking some medication. I, I know a little bit uh, how, what to do. So I'm taking some medication. I'm taking 
uh, ibuprofen and I'm taking also some other pills so I can get better. And I'm hoping that I can feel better uh, either today or tomorrow, hopefully I can get better. So, <laughs> but in the meantime, guys, as you can hear uh, my voice, it's really, <laughs> it's really bad, <laughs> okay. So I'm sorry if I lose, if I'm not able to talk to them sometimes, I apologize, but I will do the best that I can. I will do the best that I can, guys. <clears throat> okay. No problem, teacher. Thank you. Thank you so much. Nadia. Voy a tener por aquí un poquito de agua, ¿verdad? Para, no voy a hacer. <laughs> Así que, bueno, guys, eh, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que les gustaría compartir con el equipo. Estamos aquí para aprender, para poder compartir entre todos, ¿verdad? Así que eso es bien importante. Siéntanse libres de decir lo que ustedes gusten, ¿verdad? Ok, so if you don't have any questions, guys, then we're going to begin. I'm going to share the presentation with you guys. So please bear with me. Bear with me just for a moment, guys. Okay, let's share the sound too. Okay, guys. So, well, uh, welcome one more time. Like always, I really appreciate that you are here today, guys. That means a lot for me. Thank you. And we will do the best that we can today again, okay? So welcome. So for today, our topic is going to be a comparison with adjectives, okay? Uh, as you can remember, uh, we already discussed what an adjective is. We said that an adjective, it is something that we use so we can describe the quality of something, right? For example, when we say, uh, my brother is tall, tall would be the adjective that describes uh, the height of that person, okay? Uh, entonces, los adjetivos, guys, nos ayudan a describir una cualidad, ¿verdad? De una cosa o de una persona. Ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, eh, tenemos diferentes tipos de adjetivos. Hay muchos, muchos, de verdad. Y como en los verbos, eh, como en los verbos hay este adjetivos, eh, permítame un instante, creo que alguien no puede acceder. Vamos a compartir el enlace. Just bear with me, guys. I'm going to share the link. If somebody has the link, you can also share. Because there is somebody that wants to enter the class. <clears throat> just a second, guys. Okay, just a moment, please. Uh, let's see. Okay. Vamos a compartir por acá. Hay un compañero que no puede ingresar. Entonces vamos a compartir el enlace con él. O ella. No, o no sé si alguien lo tiene por acá. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. This fan invite. Aquí vamos. WhatsApp. Oh, bueno, uh, thank you, Maria. Uh, thank you. I appreciate that. I was going to do that. Thank you. Uh, appreciate that. Very good. Okay, so let's close this. Okay, so let's go back. Very good. Thank you so much, Maria. Thank you. Okay, so, uh, all right, guys. So we're going to continue. Uh, bear with me. Okay, there we go. So we have the objectives for today, like we always do. And we have two objectives for this session. So number one, in this class, participants will learn new vocabulary related to geography. And objective number two, uh, participants will listen to a conversation about geography. Comparison with adjectives will be first introduced. Okay, eh, lo voy a dar por atrás. Eh, perdón, guys. Okay, en este caso tenemos dos objetivos. En primer lugar, vamos a aprender vocabulario nuevo relacionado a geografía. Y en segundo lugar, guys, vamos a también escuchar una conversación acerca de geografía. Y vamos a utilizar en este caso los adjetivos para hacer comparación. Vamos a dar una introducción, ¿verdad? 
por acá, perdón, vamos a borrar esta letra que está de más, ¿verdad? Ok, there we go, guys. I'm sorry about that. That was a typo. Ok, so there we go. Uh, so first of all, uh, what is a comparison? Ok, so in many languages, guys, uh, some, some adjectives are comparable. For example, a person may be intelligent, but another person may be more intelligent, ok, than that person. And then there may be also a third person that may be the most intelligent of the three. Ok, en muchos lenguajes, guys, como el de nosotros, eh, tenemos los, com los adjetivos que nos ayudan a comparar. Eh, por ejemplo, una persona puede ser inteligente, pero otra persona puede ser más inteligente, ¿correcto? Y pues puede haber una persona, una tercera, que es más inteligente, que es la más inteligente de los tres. Entonces, ahí estamos estableciendo una comparación, ¿correcto? So, the word more here modifies the adjective intelligent to indicate a comparison being made. Okay, entonces acá la palabra más nos está ayudando, al igual que los intensifiers that we talked about before, uh, is helping us to give sense to the sentence. In this case, is to make a comparison be between uh, two or three peoples in this case. Okay, so en este caso, eh, la palabra more nos está ayudando, guys, es como un auxiliar que nos está ayudando a darle sentido a la oración. Nos está dando, dando el sentido eh, sobre este adjetivo, que es una cualidad de una persona, ser inteligente, ¿correcto? Entonces, eh, los adjetivos, eh, tenemos diferentes ejemplos de adjetivos, ¿correcto? Acá hay una pequeña lista que yo quería compartir con ustedes. Eh, so we have hungry, es hambriento, estamos describiendo una cualidad de, o un sentimiento de una persona. En este caso, hungry, hambriento, ¿verdad? Eh, lovely sería adorable. Algo que se ve muy bonito. ¿Correcto? Luego tenemos proud. Una persona eh, orgullosa. ¿Ok? Eh, you can say that you are very proud eh, because of your family. You can say that you are proud eh, because you graduated from college. Something like that. ¿Ok? Those are examples about when you can be proud. ¿Ok? That, uh, we have lucky, que es uh, afortunado. Nervous, nervioso. Eh, estos son básicamente eh, de emociones o estados. Y acá tenemos otros eh, tipos de adjetivos que también describen nuestras características. Por ejemplo, eh, características físicas eh, y otro tipo. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos short. ¿Ok? Cuando queremos decir que una persona es bajita, por ejemplo, nosotros decimos que that person is short. ¿Ok? My brother is short. Él es pequeño, es bajito. Correcto. Entonces, eh, la siguiente que tenemos es skinny. Skinny is somebody uh, who doesn't have uh, too much body fat, okay? who, is not, who is not fat. Okay? Entonces, eh, skinny es una persona delgada. Tiny es algo diminuto. Si ustedes ven, en estos casos estamos hablando de características físicas, ¿verdad? Entonces, los adjetivos nos sirven para eso. Tenemos otros más. Pleasant placentero, sweet, dulce, bitter is the opposite, bitter is amargo, attractive, atractivo, arrogante, arrogant, fancy, fancy es algo como elegante, algo muy lujoso, beautiful, we all know what beautiful means, right, we know that beautiful is something that is really, really, uh, very, very pretty, okay, muy bonito. Okay, so then we have handsome, angry, kind. Perfecto. Entonces, eh, estos son ejemplos, guys. Hay muchos, muchos eh, adjetivos. Y como les digo, existen diferentes categorías de adjetivos. Adjetivos que sirven para contar, adjetivos para características, para sentimientos. Lo que todos tienen en común es que describen una cualidad. ¿Verdad? <clears throat> okay, I don't know if you want to uh, write the examples. Uh, if you want to do it, guys. Uh, you can let me know, or uh, you prefer, we can just continue, okay? This, these are just some examples that I wanted to share with you. Excuse me, proud, 
que dijo orgullosa, pero orgullosa de algún logro o orgullosa de que no le habla nadie. Sí. De carácter. Buena pregunta, muy buena pregunta, Iris. Thank you. Yeah, so proud es orgulloso de un logro. Sí, no es orgulloso de que no queremos hablar con alguien. Proud. Es como, como le estaba dando el ejemplo, ¿verdad? Uh, you can be proud because you graduated from college. Puede estar orgullosa porque se graduó de la universidad. You can be proud uh, because your family, because your uh, brother or daughter, they achieve something. ¿Ok? Podemos estar orgullosos porque nuestra familia, hermanos, eh, eh, hijos, han alcanzado un logro. Ese sería el significado de orgulloso. That is a very common expression. Uh, for example, when somebody tells you that, <clears throat> that let's say, that a family member uh, did something, uh, then you can reply, you must be really proud. You must be really proud about what she's done, about what that person has done, okay? Entonces, eh, por ejemplo, si alguien les dice a ustedes, guys, eh, debes estar muy orgulloso de lo que eh, tu hermano o de lo que tu familia ha alcanzado, eh, esa es una frase muy común, ¿verdad? Entonces, you can say, you must be really proud. Debes estar muy orgulloso. Okay, so those are some of the examples. I don't know if you have any other question, guys, before we continue. Richard. Yes. I have a question. Yes. Is lovely is sweet, entonces sería lo mismo de bonito, igual que beautiful, o se utiliza en algún concepto de tiempo o algo por el estilo. Yes, okay. <clears throat> Good question. Okay, so Francisco, lovely is something like adorable. Uh, okay, lovely is adorable. Es algo okay, okay. como tierno, por así decirlo, pero muy como encantador, digamos. Sí, porque la frase que más utilizo para, perdón, que he escuchado más para eso es wit. Pero por eso es que preguntaba en qué concepto se utiliza o en si sí tiene otro significado o tiempo de utilización. Gracias. Sí, no hay problema. Yo igual con Francisco. Yes. Eh, lo podemos utilizar, el contexto más que todo pudiera ser para, digamos, por ejemplo, si usted ve un cachorrito, por ejemplo, you can say that it's lovely because it's uh, like, you know, it's really small and you have the feeling that it looks really good. So, en esos casos podemos decir lovely cuando es algo muy como tierno, algo que es de ese tipo, ¿verdad? Como adorable. Sí, porque lo único, como una frase que he escuchado, por ejemplo, no sé si me acuerdo muy bien, que decía, is the sweetest it is the puppet que también he escuchado que para duck se utiliza puppet, como uh -huh. cachorro, etc. Pero eso es que preguntaba. Yes. Gracias. No, that's fine. Thank you. Thank you, Francisco. All right. So then, guys, uh, all of those are adjectives, okay? As you can see, this is like the base form. No changes to the adjective, okay? So then <clears throat> we have comparison with adjectives, okay? So comparative adjectives compare one person or thing with another and allow us to say whether that person or team has more or less of a quality. Okay, entonces guys, eh, los adjetivos comparativos nos ayudan a poder comparar una persona o cosa con otra y nos permiten decir si esa persona o cosa tiene más o menos de una cualidad. Okay, <clears throat> we have some examples here, guys. So the first example, it says, Jason is shorter than his sister. Ok, estamos diciendo que Jason es más bajo que su hermana. Ok. Estamos comparando dos personas. Jason and his sister. Ok, estamos haciendo una comparativa de sus cualidades, en este caso físicas, de su altura. Correcto. Ok. Then we have example number two. It says, I am more interested in music than sports. Okay, estoy más interesado en la música que en los deportes. Otra vez, estamos comparando dos cosas. Estamos comparando el interés de la música con el interés de los deportes. Si ustedes ven, este es otro tipo de eh, adjetivo. Este es un adjetivo de, de un sentimiento. ¿Correcto? Estamos diciendo el interés en la música y el interés en el deporte. Okay, so we have more of the interest in music 
and we have less of interest in sport. Okay, more up, less down. Okay. <clears throat> All right, so then we have example number two, number three, I'm sorry. Example number three, guys. So example number three says, big cars that use a lot of gas are less popular now than uh, 20 years ago. Okay, entonces acá nos dice, eh, carros grandes que usan mucho eh, gasolina son menos populares ahora de lo que eran hace 20 años. Okay, aquí tenemos una oración un poco más compleja, ¿verdad? Eh, entonces estamos hablando de carros que usan bastante eh, gasolina ese sería lo primero, eh, son menos eh, populares ahora que hace 20 años. Okay, entonces habla, estamos hablando de la popularidad. Acá esa es el, la cualidad que estamos comparando. Eh, antes eran más populares, ahora son menos. Okay? Es the, that is the comparison that we're doing. Okay? Uh, we are going to see when we are going to use each one of these structures that we have. Okay? We're going to discuss that in just a moment, guys. So please bear with me. Let's see. Okay, guys. Uh, do you have any any questions on this? Estamos estamos claros, guys. Estamos comparando, verdad? Estamos eh, comparando cualidades, sentimientos. Eso es lo que se hace con estos adjetivos comparativos, correcto? <clears throat> Vamos a ver un poquito más. Eh, Le puedo explicar algún, un par de cositas más y luego esto es lo que vamos a hacer, guys. Eh, como yo quiero que ustedes practiquen bastante, eh, yo quiero que ustedes eh, me cuenten algo. Eh, por ejemplo, eh, you can say, uh, eh, well, you can say your name, for example. You can say, hello, my name is Mario. Eh, I live with my brother. My brother is 28 years old. My brother is older than me. I will explain that to you, okay? I will explain all of that. But I want you uh, to pay attention. And then that is what we are going to do. That is going to be the activity for today. So, okay, so aquí está, eh, tenemos las formas de los adjetivos. Eh, ya vamos a entrar en más detalle de eso. Eh, primero tenemos el adjetivo en su forma base, que es en este caso grand, big. Okay, then if we want to make, a if we want to compare, then we use the comparative form, which is bigger. Okay, bigger, más grande, ¿verdad? Y luego tenemos el superlativo. Eso no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver después. Eh, the superlative, it is biggest. Okay? Those are the three forms for the verb. Okay? Eh, for the, the adjective. I'm sorry. For the, para el adjetivo. Perdón. <coughs> bueno, guys. Eh, se lo voy a dejar acá un segundito para que ustedes lo puedan anotar. <coughs> si ustedes gustan. <coughs> I will leave it on the screen so you can write it down if you'd like. Okay, if you like, you can do that. Okay. All right, guys. Sí, que le enfermo, profe. Microphone. Yes, I'm, I'm not feeling good today. I'm sorry, guys, but... Uh, no problem, no problem. Tome agüita, tome agüita. Yes, thank you. Thank you. There we go. Okay, guys. So... Okay. <clears throat> so we're going to continue, guys. All right. So we have different uh, rules for the comparative adjectives, okay? So... <clears throat> All right, so we have the type of adjectives and then we have the, the different uh, rules so we can make the comparative, okay? Okay, guys, tenemos eh, tipos de adjetivos. Es igual que en los verbos. En los verbos tenemos verbos regulares y verbos irregulares, ¿correcto? Entonces, en el caso de los adjetivos, eh, también sucede algo similar. Tenemos tipos de adjetivos y eh, eso nos no determina ¿Cómo vamos a formar la forma comparativa? Ok. La mayoría de los adjetivos, we just add ER at the end. That's most of the adjectives. Ok, guys. For example, you have cheap. 
Okay, thank you, Myra. Thank you. So Myra says, I have two sisters. The first of them are older than me. And the second one, the second of them are younger than me. Okay, thank you, Myra. Thank you. We're going to work on that in just a moment. All right. So as you can see, we have the uh, we have the examples here. So we have ship. That would be the adjective. So if we want to make the comparative form, we just add er, shipper. Okay. Más esto significaría eh, ship es barato. Okay. Algo barato que no tiene mucho valor monetario. Si queremos hacer eh, la comparación, en ese caso sería eh, cheaper. O sea, eso sería lo equivalente a más barato, más barato que algo. Then we have the next example. It says rich. And eh, if you want to make the comparative form, you just add er, richer. Okay? Más eh, rich es rico. Rico en cuanto a... Eh, cantidad de dinero que alguien tiene, que alguien posee, cantidad de riquezas. Ok, entonces, eh, rich, rico. Richer es uh, más rico. Más rico que. Ok, then we have small. Es la forma base, es pequeño. And smaller, the uh, comparative form, más pequeño. Then young, joven. Y la comparación, eh, the, formal, uh, the comparative form would be younger, más joven, más joven que, más joven que alguien, okay? Uh, that would be for most of the verbs, guys. Uh, that would be for most of the adjectives, I'm sorry. Most of the adjectives, just add ER at the end. So you can make the comparative form again. All right, then we have the next uh, group of adjectives, okay? We have adjectives that end with the letter E. E as in echo. Okay, uh, if we have some examples here, uh, you have an adjective that ends in R, uh, I'm sorry, that ends in E, you are just going to add the letter R at the end. So for example, you have fine. Uh, just allow me a second because there is something. Okay guys, just a second. I'm just going to make some Corrections here. Okay. I didn't realize. Okay, guys, there we go. So we have fine, que es estar bien, encontrarse bien. Y si queremos hacer la forma comparativa, agregamos la letra R al final, ¿verdad? Porque termina con E. Por esa razón, termina con E, agregamos solamente la R. El, el mismo caso para la siguiente, nice. Okay, que es algo bueno, bueno, ¿verdad? Agradable. Entonces, nice, termina con E, le agregamos la letra R, nicer. <clears throat> All right, so then the, the third group of adjectives that we have is the one that uh, just with one vowel and plus a consonant, okay? So what is going to happen here? Uh, we have some examples, guys. Uh, let me just... Uh, uh, here. Okay, so what happens with these, uh, with these adjectives, okay? Tenemos adjetivos que solamente son, que <clears throat> son de una sílaba y terminan con eh, vocal, luego consonante. Similar a algunos verbos, ¿verdad? Eh, entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a duplicar la consonante, como en el caso de big. Big would be the base form, ¿ok? So then you're going to double the, the vowel and then add er, ¿ok? Entonces tenemos big y le agregamos, eh, duplicamos la consonante, entonces tendríamos b, i, g, g, dos veces, le agregamos la letra er al final como hacíamos con la mayoría de adjetivos. Okay, tenemos hot, que es caliente, duplicamos la consonante, ya como ustedes ven, una sola sílaba, duplicamos la consonante y agregamos er al final. Y por último, pues tenemos este ejemplo de thin, que es adelgazar, adelgazar, eh, no, que es delgado, perdón, delgado, thin, es delgado, eh, 
it, si queremos hacer la forma comparativa, sería thinner. ¿Ok? Eh, duplicamos la consonante, la letra N, y agregamos ER al final. ¿Correcto? Sería eh, más delgado que... <coughs> Ok, esto se utiliza, guys, eh, thin, eh, because we have skinny and we have thin. Ok, eh, skinny es para una persona que está delgada. Thin es más que todo eh, para, por ejemplo, fluidos, para objetos, en algún caso, que son delgados. O que no son, digamos, espesos. Ok, es como el opuesto de espeso. Sería thin. Okay, so guys, uh, do you have any questions on this? Okay, we have Francisco uh, has a question. Please go ahead. Teacher, what is the significado de nicer? A nicer would be como más bueno que, o más, digamos, agradable que. Sure, que nice, recuerdo que era mejor. Nice como... es como, nice es como bueno. Mm, okay, okay, gracias. Como you can say, uh, you are a nice guy. Eres un tipo, un buen tipo, un tipo okay. agradable. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Very good. So, do you have any other questions, guys? Any other questions on this? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, younger eh, sería como más joven. Um, la, la definición sería como poner, como decir, más y como aumentarle. O Hi, guys. In the Just a oh, I'm sorry. Uh, excuse me. Can you please say it again, Francisco? I'm sorry. Ah, okay, no problem. Eh, decía, eh, cuando agregamos, como por ejemplo, el ER, por ejemplo, younger, eh, estamos diciendo más joven. Cuando estamos agregando estas palabras, estamos diciendo como más, eh, como saltando más el, el, el significado o lo que queremos decir. O Exacto. entendido más. Eso es correcto. Ah, okay. Okay, correcto. Very, very good. Very good, Francisco. Yes, that's exactly what we're saying. Very good. Entonces, eh, no sé si estamos claros, guys, con esto. Si estamos claros, pues me gustaría mostrarles algo. Les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes eh, un pequeño video de los que tenemos en la plataforma. Lo vamos a escuchar todos juntos. Y luego, pues vamos a discutir sobre eso, ¿verdad? Como siempre hacemos. Vamos a hacer eso. Y pues vamos a participar. Quiero que participemos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Así que, eh, do you have any questions, concerns, guys, for me? No questions. Okay. So I'll share the video with you guys. So let's yeah. listen to it. Just a second. Okay. Let's see. Now, there we go. Yes, let's see. Just want to make sure that you can listen. Okay, there we go. To listen to, the speakers use comparative adjectives. Do you remember how to compare? Stay around for the explanation. It is important to practice and understand the conversation. Listen and practice. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? Hmm... I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest, La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. <clears throat> okay, guys. Uh... Do you want to listen to the video again or no? Not really. Again. Okay, let's listen one more time, guys. We're going to listen again. Hi, guys. In the conversation we're about to listen to, the speakers use comparative adjectives. Do you remember how to compare? Stay around for the explanation. It is important to practice and understand the conversation. Listen and practice. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure, first question. Which country is larger, China or Canada? I know, Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? Hmm, I think it's the Mississippi. 
Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay, guys. So we're going to... Yes, sorry. I have uh, I have a question. Please, can you remember me? What is the mean crowded? Crowded. Crowded. Yes. No. Of course. Of course, Nadia. We can do that. So crowded is like when there are a lot of people at one place. Okay. So just say it is crowded because of that because there are too many people in the same place. Is a concurrido. Thank you. You're welcome, Nadia. Eh, sería con, con lleno de gente. O lleno de gente también. Sí, Francisco. I have a question, yes. teacher. Um, Go ahead. I think it is, um, eh, yo creo, ¿no? Es como decir, I know, pero de una forma más, uh -huh. más, eh, dando a entender, ¿cómo se diría? Más decente o me equivoco. Perdón, perdón. Eh. Ok, la pregunta es, uh -huh. eh, I think it es como decir, eh, yo creo que sería como estar con I know, pero con una forma más, como no quedar tan, um, uh, como no sí. saber nada, o me equivoco. No, está bien, sí, Francisco, eh, prácticamente se puede traducir como yo pienso, o yo ah, creo, okay. yo creo que, pienso que okay. es. Right, okay, because since... in this case, you're welcome. So in this case, it says, what is the longest river in the Americas? Mm, I think it's the Mississippi. Okay, pienso que es el Mississippi. Creo, pienso, creo. No estoy seguro, ¿verdad? Okay, okay, gracias, teacher. Si que me quedo esa duda, si era I think o me estoy equivocando. Pero gracias. You're welcome, Francisco. You're welcome. Teacher. Yes. Teacher, I have other question. Uh, how do you... ¿Cómo se dice en inglés América de Estados Unidos y América de continente? ¿Cómo se diferencia? That's an excellent question, yes. Uh, you know, basically, people from the U.S., they will say America to the United States, okay? <laughs> that's what they say. Uh, that's for them. Uh, so if you tell them that America is a continent, uh, they will say that America is their country. That's what they say, okay? So, well, there are different expressions. Uh, if you want to be specific, you can say America, you can refer to the, uh, the entire continent. You can say that, that would be fine. Uh, you can also say North America, uh, South America, and Central America. Ok, eh, es muy buena pregunta la de Nadia. Eh, para los estadounidenses, eh, América es Thank su you. país. You're welcome. Pero realmente América es el continente, ¿verdad? Pero ellos, como su país es United States of America, ellos dicen América, ¿verdad? Entonces, eh, sí, si hablan con alguien, eh, América para ellos es Estados Unidos. Pero, eh, bueno, es una discusión, ¿verdad? Que hay. Como right, Latinoamérica yes. creen que todo es México. Correcto. Para ellos, eh, para los estadounidenses, eh, la mayoría eh, piensan que todo es México, incluso nosotros. Somos en, en qué parte de México estamos para ellos, ¿verdad? Eh, para la mayoría, no todos, pero la mayoría sí, ¿verdad? Okay, but that happens. That happens. Right? It happens a lot. So, all right. So we have here uh, some expressions uh, that we are going to uh, we're going to analyze. Okay. So we have the first expression. It says we actually have two people. They are talking about uh, geography quiz that is in the paper. Okay, hay un, eh, un examen de geografía en el diario. Okay, en, en el eh, paper es el diario, guys. Okay. Entonces dice, which country is larger? We have two options. Okay, eh, utilizamos por lo general which cuando tenemos eh, dos opciones, ¿verdad? O opciones... Eh, como más definidas, por así decirlo, eh, en lugar de what, ¿ok? So, in this case, we said, which country is larger? ¿Ok? Si ustedes ven, estamos comparando. <coughs> Perdón, guys. Uh, 
estamos comparando la extensión de dos países, ¿ok? Esa es la, cal, la cualidad que nosotros estamos intentando eh, comparar. All right. Eh, there is something that I wanted to tell you guys. Eh, most, most of the times when you want to compare, let's say, the extension of a country, a city, then you're going to use large, ¿ok? Larger. Eh, ok, vamos a utilizar, guys, el adjetivo large. Normalmente, cuando estemos hablando de la extensión de un país, de una ciudad, y así, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de dos países y decimos, no sé qué país es más grande, si China o Canadá, ¿ok? El adjetivo normal sería large, pero estamos haciendo larger eh, porque estamos eh, comparando, ¿verdad? Esa es la forma comparativa. Y lo que es crowded, ¿qué significa? La parte de abajo, crowded. Mm -hmm. Yes, and it says, which country is more crowded, Monaco or Singapore? Ok, este es otro tipo de, de adjetivo, guys. Eh, como les mencionaba, hay bastantes eh, tipos de adjetivos. Y en este caso, este es un adjetivo que describe cantidad. Entonces, pero es indefinido, ¿verdad? Eh, entonces, acá está preguntando qué país está más eh, poblado, qué, qué país está más concurrido, si Mónaco o Singapur. Esa es la pregunta que estamos okay, haciendo. Gracias. Estamos You're welcome. Which country is more crowded? Ok. Si ustedes ven acá, tenemos eh, el uso de esta palabra que nos sirve como un auxiliar, porque este adjetivo, en esta forma, no podemos aplicar las reglas que estábamos viendo hace un momento, de agregar el ER, de agregar eh, también eh, solamente duplicar la letra no aplica ninguna de esas reglas. Entonces, por esa razón, nosotros utilizamos more, ¿ok? More lo utilizamos para este tipo de adjetivos y también lo utilizamos para adjetivos, eh, algunos adjetivos que tienen más, eh, dos, dos o más sílabas, ¿verdad? Para algunos de ellos, no para todos, guys. <coughs> ya vamos a ver con más detalle en qué casos lo vamos a utilizar, ¿ok? Entonces... <coughs> Then we have the next, uh, 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 the next, the final question here. It says, which South American capital city is the highest? Okay, esto es algo que no hemos visto todavía, pero eh, en este caso se está haciendo uso del superlativo. ¿Qué es el superlativo? Eh, el superlativo es cuando nosotros estamos diciendo la calidad en su, la cualidad, perdón, la cualidad en su grado más alto. Okay. Like you can say, the highest is eh, eh, lo más alto, ¿verdad? Estamos hablando en el, en el grado de esa cualidad al máximo. Okay, guys. So, sorry. Now we're going to switch. Again, I'm going to show you the structure that we are going to be using. And then we are going to practice after that, okay? Okay, so we already discussed the, uh, the rules, some of the rules, okay? Not all of them, but some of them. Vamos a ver por acá. Very good, so there we go. Okay, guys. Entonces, la estructura que nosotros vamos a utilizar es esta, por ahora. Okay? Eh, eso es lo primero que le, les quería explicar. Después vamos a utilizar más información. Okay, eh, para comparar, nosotros vamos a comenzar utilizando un nombre de una cosa o una persona a, luego vamos a utilizar el verbo eh, to be, luego el adjetivo, luego esta palabra dan, que significa que, y luego vamos a compararlo con una cosa o persona b, ¿ok? So, known a plus am, um, is, or are, ¿ok? Plus the adjective plus eh, dan, plus and uh, noun B. Okay, so we have the example here. It says, Mike is taller than his sister. Okay, Mike would be noun A. Then we have the verb to be, is, then the adjective, taller, then done, done, aquí, y luego his sister, that would be noun B, okay? Entonces, Mike es más alto que su hermana. ¿Ok?
All right, then we have sentence uh, number two. Sentence number two, guys. It says, we, noun A, are, like here, a verb to be, then better, the adjective, than the other team. Okay, nosotros somos mejores que el otro equipo, ¿verdad? Y eso es cierto, guys. Nosotros somos mejores. ¿Verdad? Entonces, <laughs> es broma, guys. Es broma. <laughs> Entonces, estamos comparando eh, no, nuestro equipo con el equipo de alguien más. ¿Correcto? Entonces, estamos haciendo esa comparación. Si ustedes ven, el adjetivo está en la forma comparativa. ¿Ok? Tenemos tall. Y aquí sería, este es un adjetivo de la forma eh, irregular, que ya lo vamos a ver. Eh, porque el, el adjetivo en la forma base sería good, ok, bueno entonces estamos diciendo que somos mejores better ese es otro tipo de adjetivo que es diferente ok, no se aplica la regla de er, que estábamos viendo ante, anteriormente so we are better than the other team, ok somos mejores que el otro grupo, verdad ok guys so Let's see. I wanted to show you this, but <clears throat> okay, guys. So now we are going to practice. Uh, do you have any questions before we do that? Any questions about this? Because I want you guys to practice. Okay, I want you to tell me uh, to describe something. You can describe whatever you want to, and you can compare two things. Okay, you can use any adjective that you want using this structure. For example, you can say. Okay, so I have two brothers. My youngest, uh, my brother uh, is older than me. He is also taller than me. We need to, we need to say as much as we can. That is the main purpose to this, okay? So lo más importante, guys. Quiero que practiquemos, que digan todo lo que ustedes gusten, pero también que utilicemos estas estructuras, okay? So, who would like to participate, guys? Let's practice, okay? Let's do it. You know we can. Teacher, I have a question. This practice is in the chat. No, I would like for you to say it, okay? Uh -huh. That's what I want. So, oh, okay. Thank you, you want to say something, Anna? Please go ahead. You can say it. Oh, okay. <laughs> My brother is, so, is very younger than me. Um, excuse me? Can you say it again? My brother is very younger than me. Than me. Okay. Excellent. Thank you so much, you, Anna. Richard. You're welcome. So, uh, vamos a ver. Uh, Anna dijo, My brother is very younger than me. <clears throat> okay. Uh, en este caso, guys, uh, Vamos a pegarnos a esta estructura, ¿verdad? Entonces podemos decir, my brother is, then the adjective younger than me, ¿verdad? Así lo vamos a hacer. My brother is younger than me. Very good, very good. So let's, uh, let's see, we have Carlos. He wants to participate, so please go ahead. Okay, uh, my sister is older than me. My sister is older than me, okay. Very good, Carlos. And what else can you tell me about your sister? What what else is different from you? What else can you compare between you and your sister? Teacher. Yes. My cat is prettier than my dog. Okay, so your cat is prettier than your dog. Okay, excellent. Yes, very good. That's perfect. Thank you. Okay, guys, you can say as much as you can, okay? As much as you can. All right, so now we have Maritza. She wants to participate. Please go ahead, Maritza. Okay, teacher. I live with my husband. Um, he is taller than me. I have two sisters. They are older than me. Excellent. That was perfect. Thank you so much, Maritza. That's exactly what we need. Thank you, thank you, thank you. Very good, Maritza. Muy buen ejemplo. Muchas gracias. Okay. Eh, me gusta mucho el ejemplo de Maritza y creo que eh, todos podemos participar de una forma similar, ¿verdad? 
eh, digan ustedes lo que ustedes gusten, guys, lo pueden acomodar como ustedes se sientan bien. Y si pueden agregarle eh, más de una cosa, está perfecto. Necesitamos practicar, ¿verdad? Ok, so we have Iris. Sí. Yes. Teacher. Yes. Mm. I, uh, I am more tall than my sister. Mm -hmm. Okay. Okay, excellent. Thank you, Iris. So you said uh, I am more tall How? than my sister. Yeah. Okay. Uh, very good. Okay, Iris, uh, we need to look at the structure that we have. Okay. You have the example here. So you're saying, I am taller than my sister. Okay. In esta, o sea, no iría more. No, en este caso no iría more porque. Eh, este adjetivo eh, eh, tall, en, des, en este caso vamos a aplicarle la regla que estábamos viendo antes, ¿verdad? Solamente le vamos a agregar er al final, igual que estos small, smaller tall, taller short, shorter Porque sería son, uh -huh. tall o taller? Sería, sería taller taller uh, than me uh -huh. okay. porque sería la forma comparativa Recuerde que el adjetivo en la forma base sería tall. Y si usted lo quiere hacer en forma comparativa, sería taller than me. Mm -hmm. Thank you. Very good. Thank you. Iris. Thank you so much. I appreciate it. I appreciate that. Thank you. Teacher. Okay. Sure. Yes. My uncle's house is bigger and more expensive. Excellent. Thank you. Very good, Myra. So uh, your uncle's house is bigger and more expensive than mine or than uh, somebody else, okay? You can say it like that, okay? Okay. Very good, thank you, Mayra, thank you. Okay, then we have uh, Janira. Please go ahead, Janira. Uh, good afternoon, good, good night, teacher. Um, good evening. My, my example is, my job is more interesting than yours, is correct or not? That is correct. Very good, Janina. Yes, because you are comparing two things. You are comparing your job with mine. Okay. You said that is more interesting. Okay. Muy bien, than muy yours. bien. Than yours. Right. Excellent. Okay. Vaya. Excelente. Muy bien. Eh, ya vamos a entrar en el detalle de ese tipo de expresiones como la que dice eh, Janina. Cuando tenemos eh, adjetivos como. <coughs> Perdón, guys. Eh, pues tenemos adjetivos como interesting o oh, uh, ahí está uh, crowded ese tipo de adjetivos que terminan con ing que terminan con ed nosotros vamos a agregar en el comparativo vamos a agregar more ok entonces vamos a decir more interesting more crowded para ese tipo de adjetivos ok solamente para estos adjetivos que acabamos de ver eh, que esta es la introducción ¿verdad? esta es la introducción eh, para adjetivos que tienen esta una sola sílaba y están en su forma base en la mayoría agregamos ER ¿ok? eso es para la mayoría luego si tenemos adjetivos que tienen eh, más sílabas o que terminan con ING o ED entonces vamos a utilizar MORE sería entonces eh, my job, that will be noun A, is more interesting than yours. Okay? That will be the structure, guys. Okay, very good. Eh, pero eso lo vamos a ver más eh, con detalle, guys. Vamos poquito a poco, ¿verdad? Eh, vamos explicando las estructuras poco a poco. Entonces, no sé si alguien más eh, quiere participar. Entonces, si dijera que mi madre es mayor que yo, sería my mother is um, older than and me. Excellent. Uh, for example. That is correct, oh. Francisco. Ah, okay. Thanks. That is perfect. Yes. Si quisiera poner la edad, solo pondría, por ejemplo, I am 31 years old, o tendría que poner otro, 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 como si se armar otra forma de cómo decirlo. Yes, uh, in that case, if you want to say the... Uh, the age, you can say, okay, I am 30 years old, my mother 
is uh, 45, so she is older than me, for example. Oh, okay, it. okay. Thanks, teacher. You're welcome. Okay, so teacher, Jacqueline. Mm -hmm. My English teacher is better than the last teacher. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. I appreciate that, Myra. Thank you. <laughs> okay, so now uh, we also have Jacqueline. Please go ahead, Jacqueline. Uh, hello, my name is Jacqueline and I have a best friend. Her name is Nicole. She's a younger than me because she's 23 and I'm 25 years old. Also, Nicole is shorter than me, but she's more sociable. Uh, I don't know, say sociable. Yes. That's good. That's good. Perfect. That was perfect, Jacqueline. Thank you so much for that example. Very, very good. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jacqueline. De verdad, me gustó mucho. Está eh, más extenso, está utilizando más comparaciones, así que está perfecto. Entonces, eh, Jacqueline dice que su amiga Nicole es más joven que ella y que también es más eh, bajita que ella, ¿verdad? Entonces, está muy bien, muy bien. Very good. We can do it, guys. I, I know that all of you can do it. Probably some of you are just uh, shy, uh, but, you know, you need to you need to participate, okay? Nobody is going to, nobody is going to hurt you. Nobody is going to say anything. We can, if we make mistakes, that is fine. We can make mistakes, right? We are here so we can learn. That is the most important thing. So I really appreciate all of the participations that each one of you does. That's perfect. I really appreciate that, guys. Okay, guys. Eh, muchas gracias de verdad. Eh, los animo que sigamos así. Eh, como les digo, de mi objetivo es que todos aprendamos, eh, no hay ninguna mala pregunta, no hay eh, respuestas equivocadas, aquí estamos todos para aprender, eh, todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Todos, todos, absolutamente todos, y eso está bien, pero aquí vamos a aprender juntos, así que no sé si alguien más eh, quiere decir algo o tiene alguna pregunta o duda, ya casi estamos. Yes. Tengo una, una pregunta. Yes. En el caso de Chai, teacher, ¿cómo sería el, el comparativo ahí? Ajá. Chai, very, very good question. Yes. Más tímido, ¿cómo sería? I think, and I'm not, I'm not 100% sure, let me see. Uh, let's see. That's an excellent question. I never uh, thought about this. Chai, Chai, quizás el adjetivo, ¿verdad? Let me see. Chai. Comparative. So let's see. I think I think that this is one of those uh, I think that this is one of those uh, exceptions that we have and, and I think that in this case you need to say that is somebody is more chai than you are so I think that that is like an exception I think so yes es eh, muy buena pregunta, la verdad, la que tiene Yanira, porque shy es un adjetivo solamente de una sílaba. Sin embargo, pues se trata de un adjetivo como irregular, por así decirlo. Entonces, nosotros no vamos a decir shyer, eh, aparentemente. Tenemos que decir more shy. ¿okay? Si queremos decir que alguien es más, eh, más tímido, vamos a decir eh, he is more shy than I am. ¿Ok? I think that that would be... No sería Chile, teacher, el adjetivo. No. Let me see. That's, that's an excellent question. I don't want to, I don't want to give you wrong information, <laughs> Janina. No, it's, it's okay. That's an excellent question. I, I never thought about this. So, uh, I, I'm going to do something, okay? I just don't want to lie. I don't want to lie to you guys. So, I would like to do some uh, research on that because that I know that sometimes there are exceptions. So, voy a hacer el, la investigación y voy a, voy a confirmarles eh, de verdad que teacher. es una excelente Thank you, teacher. Según sé en YouTube, dice que timidez es shyness. Pero yes. timidez. Yes, eh, ese, es la, ese es el significado. Pero lo que uh -huh. queremos saber, Francisco, es cómo sería el comparativo. Si sería shyer, ah, okay, okay. eh, shy, o si sería more shy in that case. So that's what we need to... A mí solo more shy me dice nada más, pero bueno. But I think that, yeah, I think I can see here, uh, according to the dictionary, it says shire. Okay, so then shire. That would be the answer. 
Ok, muy bien. Yanira, creo que sería Shire en ese caso. Shire. Sí. Yeah, Shire. And the superlative would be chiest. With I. Uh, it would be with Y. Y. Um... Yep. Yep. Vamos a ver eso también. Los adjetivos que terminan con Y porque son otras reglas también, ¿verdad? Creo que por lo general solo se les agrega ER a la mayoría. Pero ya, ya vamos a ver, guys. Eh, esas son otras reglas también. Así que excelente, muy buena pregunta. Así que ya, la, ya, ya confirmamos, guys. Sería Shire. ¿Ok? Solamente le agregan ER. Aquí se lo voy a anotar. Pero, teacher, dice más tímido es more shy. Sí, en algunos en lugares. Traductor. En algunos lugares aparece así. Esa es la, la duda que tengo. Si se puede ambas o por qué. Okay. Pero sí, vamos a averiguar bien. Pero por ahora, según un diccionario que tengo por acá, eh, uh -huh. dice que el comparativo sería Shire. Así que por ahora vamos a quedar con ese. Okay. Pero igual yo voy a investigar bien, guys, para que tengamos la información correcta. Muchas gracias, teacher. You're welcome. You're Thank welcome. you, teacher. Que siga mejor. Me mandé algo relacionado gracias. con eso. Gracias, gracias, Nadia. Ok, thank you, Francisco. Okay. I appreciate that. All right, guys. So this is going to be it for today. Thank you one more time for being here. And I hope you guys have a great evening. I will see you tomorrow. Good night. Que siga mejor, teacher. Bye. Toma muchos líquidos. Buenas noches. Bye. Que siga mejor. Gracias, Gracias guys. Pasar a ser Good night, teacher. Good night. Good night.